Also, ich bin der Andreas Silber. Wir befinden uns in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Das ist das Hauptgebäude, das ist eigentlich die Kirche schlechthin. Also morgens fängt es halt an, man geht halt in die Kirche hinein. Dann kommt ähm, Aufräumarbeiten halt durch die Stuhl reingehen, gucken, ob Papier rumliegt oder ob Leute irgendwas vergessen haben. Dann müssen die Kerzen gemacht werden. Das ist alles vor den Öffnungszeiten. Ja. Also sagen wir mal so, wenn wir ab 10 Uhr dann öffnen, müssten wir eigentlich mit unseren Arbeiten fertig sein, weil dann ist hier Publikumverkehr. Wir haben im Schnitt pro Tag 5000 Besucher. Meine Kollegen und ich sind bemüht, auch während der normalen Öffnungszeiten hier für Ruhe zu sorgen, weil es ist eigentlich ein Ort der Stille. Also man merkt es eigentlich auch, wenn man den Betrieb im Kudam sieht. Und wenn man dann hier drin ist, ist es relativ ruhig. Also das ist schon nicht schlecht. Eine Mütze. Das ist hier nicht ungewöhnlich. Davon haben wir noch. Wir könnten eigentlich schon einen Hut, so einen Hutladen aufmachen. Also am schönsten ist es eigentlich morgens, wenn man hier reinkommt und man ist hier ganz alleine. Und dann setzt man sich einfach mal so zwei, drei Minuten hier hin. Und es ist herrlich. Es ist einfach traumhaft. Ich schätze mal so ab zwölf geht's los. Da ist ein Trubel draußen. Die Autos fahren und die Menschen rennen hier rum und alle, ja, und das ist hier drin richtig schön. Wenn die Tür zu ist, ist das hier richtig angenehm, also. Ja, naja, also ich lasse den Trubel praktisch in die Kirche, wenn man es so will, ja. Halt aber dezent, also das ist ähm, kontrollierter Trubel. Man muss sich überlegen, die Kirche ist 1961 gebaut worden und für 1961 hat diese Kirche eine unerhörte Akustik und eine Ruhe innen drin, in sich. Also das ist phänomenal, was damals so geschaffen wurde. Ich meine, heutzutage, okay, ist kein Problem, das berechnet der Computer und weiß ich was alles, aber damals und für die Zeit. Und was man jetzt zum Beispiel hört, ist die U-Bahn. Also Sie merken doch manchmal, 
Wenn sie stehen, dann vibriert der Boden so. Das liegt aber daran, dass damals, als die Kirche gebaut wurde, die U-Bahn, die gefahren sind, hatten nicht diese Gewicht, was sie jetzt haben. Und die sind damals mit vier Waggons gefahren. Heute fahren sie mit sechs oder acht Waggons und wiegen das Doppelte von dem. Und deswegen merkt man halt auch diese Vibrationen der U-Bahn. Die Menschen, die hierher kommen, sind aus der ganzen Welt und kommen aus den verschiedensten Gründen hierher. Es sind Menschen, die einfach ausruhen wollen und ein bisschen Ruhe suchen und immer fasziniert sind von der Situation. Vor dem Brandenburger Tor ist natürlich immer was los. Ja, also für mich ist äh, Stille eine ganz große Kraft, aber ich liebe die Stille auch, das gebe ich, geb ich ehrlich zu. Manche Menschen wissen es auch, dass es so einen Raum der Stille gibt. Schulklassen, die kommen und den Raum der Stille aufsuchen, um sozusagen nicht religiöse Räume äh, zu erfahren. So, ein, so eine Klasse war da und hat einfach dieses Bild zum Beispiel mal dann als Resultat äh, gemacht, also toller, ein Toleranzbild, so heißt das auch. Ja. Das sind sozusagen Menschen aus der ganzen Welt. Also wir sind hier im, äh, am Brandenburger Tor, eigentlich kann man sagen im Brandenburger Tor, weil das das nördliche Torhaus ist. Und äh, das ist der Vorraum vom Raum der Stille. Diesen Raum gibt es seit 1994 hier eingerichtet. Der Senat hat uns diese Räume zur Verfügung gestellt. Ja, mein Name ist Klaus-Dieter Imke, ich bin der Vorsitzende des Vorstandes des Fördervereins. Es gibt einen Förderverein, der faktisch dieses, ähm, das trägt. Die Hauptaufgabe und sozusagen unser, unser großes Pfund sind die Betreuerinnen und Betreuer. Es sind Menschen, die äh, einen gewissen spirituellen Hintergrund haben auch. Ja? Also das ist ja ein Raum, der völlig ohne religiöse Symbole auskommt. Und trotzdem sind es Menschen, die diesen Geist des Friedens, diesen Geist der Völkerverständigung transportieren wollen. Man kommt ja hier rein erstmal so relativ unvermittelt, hat die Informationstafel auf Deutsch und Englisch. Aber wir haben 38 Sprachen zur Verfügung. Und das ist dann immer so herauszubekommen, was ist dann sozusagen die Muttersprache der Menschen. Auch das sind so kleine Zeichen von Versöhnung und Friedensbereitschaft hier, wo manche Betreuerinnen und Betreuer ganz besonderen Wert drauf legen und sagen, ich möchte hier immer, dass Hebräisch und Arabisch nebeneinander liegt und dass Russisch und Ukrainisch auch ganz dicht beieinander liegt. Also auch so, ähm, solche feinen Gedanken von Menschen finde ich hier immer wieder und das gefällt mir natürlich auch in der Arbeit mit den Betreuerinnen und Betreuern natürlich ganz besonders, weil ich denke, das ist ein kleines Zeichen, aber auch wichtiges Zeichen. Ich kenne den schon. Und ich bin Berliner und gucke ab und zu, heute bin ich verabredet zum Spaziergang. Aber es ist eine Besinnung in mir. Ich bin zwar aus der Kirche ausgetreten, aber irgendwo glaube ich trotzdem. Und da das so interkultur, interreligiös ist, finde ich das gut, dass es sowas gibt. Dass die Menschen mal innehalten können. Es ist schon ein starker Kontrast. Sehr still. Im Hintergrund hört man ein bisschen Piepsen, verlangt leise. <lacht> genau. Und einfach einmal ganz angenehm. Ohne Kind und Ohne wenn Kinder. man den Trouble so in der Stadt hat, dann ist das sehr angenehm. Also ein kurzer Moment. Um ehrlich zu sein, weil da ein Handyverbot ist für meine Frau. Aber ich finde die Stille, ich komme gerade aus der Reha, also mit sich selbst beschäftigen in der Stille ist natürlich was, was du erstmal lernen musst. Und 
Ja, nach vier Wochen Reha war das jetzt mal echt angenehm, wieder da drinnen zur Ruhe zu kommen. Wenn hier steht starker Regen, dann kommen eben nur 20, ja. aber wenn dann äh, solche Tage sind wie Sommeranfang zum Beispiel, dann sind auch mal 174 äh, Menschen da, ja, also das ist ganz, ganz verschieden und wir zählen das immer, ja. also ich kann Ihnen jetzt zum Beispiel sagen, dass im Jahr 2023 bis 18. Juni 16.153 Menschen da gewesen sind, ja, also doch eine ganz beträchtliche Anzahl von Menschen. Ja, und das, das zählen wir einfach dann mit so einem ganz normalen äh, Handzähler. Ich war auch ganz allein drin. Es hat irgendetwas Meditatives, Beruhigendes. Ich habe heute auch mal ein bisschen das Wandbild bewundert, da dieses textile Bild. Das ist, hat, hat auch eine schöne Ausstrahlung auf mich. Erinnert mich an Vergangenes, Verflossenes und weckt auch Lust auf Zukunft. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir an vielen Orten der Welt gerne sein sollte, um daran zu erinnern, auch die Stille in sich selber wirklich zu suchen, zu finden, sich bewusst zu werden. Was bedeutet es, Mensch zu sein heutzutage in der Welt für die Umwelt, für die Natur? Wir glauben, dass wir, wenn wir uns in der Stille begegnen, uns immer auf Augenhöhe begegnen. Und deswegen glauben wir, dass auch so ein Raum der Stille genau das befördern kann und äh, zum Weltfrieden dienen kann. Commencing engines on a check ignition and make us be with you. Yeah, this is ground control to major talk. You freely made the grade, and the papers want to know who shot you in. Now it's time to leave the capture. Nach Baumschulen B. Vorsicht bei der Einfahrt. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, S41, Ringbahn über Südkreuz, Schöneberg, Westkreuz.
Schon eine Weide, Kaisersteg. Genau, also das ist ja ein Hydrophon, Hydro vom Wasser. Und am Endeffekt ist ein Hydrophon mehr oder weniger ein Kontaktmikrofon. Der Unterschied ist, dass ein Hydrophon sozusagen wasserdicht äh, umgemantelt ist. Es gibt so sehr krass wissenschaftlich korrekte, sehr teure, gut gemachte Hydrophone, dass man Krebse und Tiere und Viecher hören kann, um sozusagen Ökosystemforschung, Analyse und sowas zu machen. Ja, ich benutze es mehr für Kunstgründe, künstliche Klangkunstelemente. Ich mag einfach alleine, wie das Wasser klingt. Und ich mag aber auch die Storytelling da hinten. Also ich versuche mir die Unterwasserwelt wie so ein Organismus zu, vorzustellen. Und wie wäre es eigentlich, wenn ich jetzt in der Spree wohnen würde? Und was wurde diese, dieses Geräusch von diesem Touristinnenboot jetzt auf mich wirken? Schöne Weide, Kreuzung, Straßenbahn, Riechmikrofon. Okay. Heißt ja auch Shotgun, so ein Mike. Ja, ich bin Eli oder Eli Oz. Manchmal benutze ich auch andere Namen, wenn es um Musik und Kunst angeht. Aber Eli Oz ist sozusagen mein Hauptkunstname als Produzent. Und ja, ich beschäftige mich viel mit Klang, Musik, Klangkunst und auch Umweltwissenschaften, Ökologie oder Klangökologie. Äh, mich interessiert sehr viel sozusagen die Seele eines Ortes. Ich versuche sozusagen klanglich Orte zu beschreiben. Und da sind meist, manchmal so Klangcollagen. Manchmal repräsentieren sie die Realität und manchmal versuche ich die Realität zu tricksen und sie in so künstlerische, imaginäre Szenarien vorzustellen. Und genau, Klang ist sozusagen mein Tool und ich versuche einen Ort durch Klang zu beschreiben. Manchmal, je nach Ort, ist halt die, die gesamte Klangkulisse Kulisse oder dieser Klangteppich, das Soundscape sozusagen in der Gesamtheit, was etwas erzählt. Und manchmal sind es einzelne Klangobjekte, die mich interessieren. Und diese Idee, die Welt als Musikkomposition zu sehen. Und dann, ich denke, du würdest auch für ein bestimmtes Stück nicht alle Instrumente nehmen. Oder ein Instrument würde mehr passen als was anderes. Und so sehe ich das auch. Ja, Lärm auch kommt darauf an, wenn man das so betrachtet. Also ich glaube, es ist nicht genug, den Straßenverkehrslärm zu nehmen und zu maskieren. Also das würde man auch machen. Es gibt zum Beispiel Wassergeräusche, Fontäne, so Springbrunnen und so. Das kann man auch so als Soundscape-Intervention betrachten, weil die Frequenzen ein ähnliches Spektrum sind wie Verkehrslärm. Aber für mich ist es auch, hat auch eine andere Seite. Also es ist auch so Material, es ist auch Inspiration. So, und manchmal finde ich so Objekte einfach interessant. Zum Beispiel, das liegt jetzt einfach da. Und erstmal Material testen. Das hätte ja auch so eine Kristallschale sein können. Aber jetzt kann es so ein richtig cooler Resonator, also so ein Trichter sein. Das ist im Prinzip. Okay, jetzt warten wir auf ein Auto. Ein bisschen wie so eine Muschel. <lacht> 
Ja, das, was wir jetzt hören, das war, ich habe mal so eine Artisan Residency in so einem Kulturort gemacht, das war in Brandenburg. Also ich habe das dann Weekend Society genannt, weil das so das Bild repräsentiert hat von Leuten, die halt in Berlin wohnen und ein Leben haben und arbeiten und Kinder haben und Familie und so weiter und dass sie dann immer am Wochenende irgendwo hin müssen, um der Stadt zu entfliehen. Genau, dann so ein paar Stellen sind sozusagen roh gelassen, ein paar sind so klanglich manipuliert und dann gibt es zum Beispiel Elemente, die ich so explizit sammle oder also ich, ich, ich sehe das wie so, wie so jagen, also wenn man an diesem shotgun Mike denkt, also es ist wie so jagen nach Geräuschen. Ja und das war zum Beispiel so ein Stück, ein fertiges Stück, was ich in Kooperation mit dem Kollektiv Eigenklang und selbstgebaute Musik gemacht habe. Da sind wir mit Fahrrädern in der Stadt rumgefahren und mit Stadtobjekten gespielt und Aufnahmen gemacht und ein paar Elemente von dem Song von mir integriert in der Gitarrele und meine Stimme und Klanggeräusche. Da ist jetzt zum Beispiel so eine Bierflasche zu hören.
Ich bin der Heiko, der Gründer von Silent Move. Ich kam vor zehn Jahren auf die Idee, mit Kopfhörer-Events was zu machen durch einen Umstand. Und Corona hat es ein bisschen geboostet, weil wir draußen sein können und mit Abstand. Und dementsprechend haben sich sehr interessante Sachen entwickelt mittlerweile. Und jetzt sind wir bei Poetry Slam, jetzt sind wir, machen wir Konzerte, Sound Journeys. Ach, was machen wir noch alles? One, two, one, two, hey, hey, test. Exzellent. Alles, wo man Kopfhörer brauchen könnte und draußen ist. Also alles, was Lärmschutz anfällig ist. deutlich leiser für die Umwelt und lästigen die anderen nicht so sehr und haben trotzdem einen ähnlichen Effekt. to go around because at a club you think about what people actually think of you but here even though you're exposed to other people you you don't care when you we have a bluetooth box you're in your bubble but when you have those you're also in your bubble but you don't feel uncomfortable Just crazy. <laughs> This just looks fun. I just can't get enough. I just can't get enough. Das sieht echt lustig aus. Ich wollte gerade fragen, ob ich mitmachen kann. Ich meine, wir sind hier im Bundestagsviertel, so einfach keine laute Musik wäre halt schon Premium. Ich glaube, du musst auch extrovertiert sein, um bei sowas mitzumachen, wie es heute ist. Ne? Ansonsten wirst du verloren. Aber ich glaube auch die Introvertierten, die werden hier ein bisschen extrovertierter. Dementsprechend, naja, in einer normalen Disco stinkt, du hast keinen Freiraum, hier kannst du durch die Stadt laufen, du siehst was, hast coole Leute, die sind gut dabei, die umarmen einen, einen Baum. <lacht> was halt einfach geil ist, ja, und das ist nicht komisch. Obwohl ich denke, dass es komisch ist, aber es ist nicht komisch. Ist schon super geil. The best party in the whole world. Ach so, na, weil Kopfhörer direkt ins Ohr gehen und eine Box halt einfach nur dröhnt und laut ist. Und dann musst du rausgehen, um dich zu unterhalten. Hier kannst du einmal die Kopfhörer absetzen und kannst halt mit deinem Mate halt einfach quatschen, wenn du Bock hast. Genau so ist es. Ich habe gesagt gegen Lärmbelästigung, aber das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht leise, was hier gerade läuft. Also keine Ahnung. Die hören aber schon alle die gleiche Musik, oder? Oh, 
But every more we can stand I don't know why I get so dead Here you are 